নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার পাশাপাশি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের তিনটি আসন দখল নিতে মরিয়া জামায়াত শিবির এমনকি জোটের প্রধান শরীক বিএনপির পক্ষে প্রচারণায় অংশ না নিয়ে সংগঠিত হতে শুরু করেছে তারা তবে যে কোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে প্রস্তুতির দাবি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দেব আদালত এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে দলের নিবন্ধন এবং প্রতীক হারানো সত্ত্বেও জেলা সাতকানিয়া লোহাগাড়া বাসকালী এবং কক্সবাজারের মহেশকালী কুতুব দিয়ে আসনে ভিন্ন পরিচয়ে নির্বাচনী মাঠে অবস্থান নিয়েছে জামায়াত শিবির এর মধ্যে সাতকানিয়া লোহাগাড়া আসনে জামায়াত নেতা আনম শামসুল ইসলাম বিশদলীয় জোট এবং ঐক্যফ্রন্টের প্রতীক ধানের শীষ নিয়েই নির্বাচন করছেন বাকি দুজন বাসকালী জহিরুল ইসলাম এবং মহেশকালীতে হামিদুর রহমান আজাদ রয়েছেন স্বতন্ত্র হিসেবে আর এ তিনটি আসন দখল নিতে মরিয়া তারা জামাত মানে একটা আতঙ্ক আমাদের জামাত পালনে যেমন কোনো কাজ নেই জোর থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল বিএনপি এই জামাতকে জামাত যেন ইলেকশন আসতে না পারে জামাত সেই ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা মরিয়া হয়ে সেই ভোট কেন্দ্রগুলি দখল করার চেষ্টা করবে এবং এই সর্বনাশা খেলা তারা জাতির বিরুদ্ধে অতীতে যেমন খেলেছে এই নির্বাচন নিউজ সেই খেলাটি তারা মত্ত আছে অভিযোগ রয়েছে ভোটের মাঠে আধিপত্য বিস্তারের জন্য নগরী এবং জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে শিবিরের শীর্ষস্থানীয় ক্যাডাররা তাদের অনুসারীদের নিয়ে সংগঠিত হচ্ছে এ তিনটি সংসদীয় আসনে প্রচারণাও চালিয়ে যাচ্ছে তারা তারপরেও নির্বাচনকালীন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচন কমিশন যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছে সেই অনুসারে তো আমরা ডেপ্রট হব এছাড়া আমাদের অতিরিক্ত কিছু পেট্রোল বিভিন্ন জায়গায় এনে ইউনিফর্মে এবং সিভিলে নিয়োজিত থাকবে যাতে কোনো রকম অঘটন কিংবা নাশকতা না ঘটে আইন শৃঙ্খলার রক্ষাকারী একটি বাহিনী হিসেবে নিঃসন্দেহে কঠোরভাবে যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আমরা প্রতিরোধ করব। জামায়াতের তিন প্রার্থীর বিরুদ্ধে নাশকতা সৃষ্টি পুলিশের উপর হামলা সহ বিভিন্ন অভিযোগে তিরিশটির বেশি মামলা রয়েছে এর মধ্যে আনম শামসুল ইসলাম এবং হামিদুর রহমান আজাদ কারাগারে রয়েছেন কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের বিভিন্ন আসনের সারা দিনের নির্বাচনী পরিবেশ ও প্রচারণার খবর জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী কমল দে মাকসম নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বিগত বছরগুলোর মতো নাশকতার আশঙ্কা কিন্তু মাথা চারা দিয়ে ওঠা সাথে প্রতিপক্ষকে গায়ল করার জন্য পেট্রোল বোমায় নিক্ষেপটি আসলে আবারও শুরু হয়েছে বলা চলে আজকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মাদাম বিবিরহাটে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে তাই আমি একটু বিস্তারিতর মধ্যে বলি আজকে সকাল এগারোটার দিকে আওয়ামী লীগের যে চার আসনের সীতাকুণ্ড আসনের প্রার্থী দিদার আলমের অনুসারী এবং নেতাকর্মীরা সংগঠিত হয়েছিল মাদাম বিবিরহাটা এলাকায় তারা জোর হয়েছিল তারা গণসংযোগ করবে ঠিক সেই সময় পনেরো থেকে বিশ জনের বেশি সন্ত্রাসী ধারালো অস্ত্র তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে খুব মারাত্মকভাবে মারধর করে এরপর তারা পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা একাধিকভাবে পেট্রোল বোমায় নিক্ষেপ করে সেই পেট্রোল বোমায় কিন্তু তিনজন দগ্ধ হয়েছে যে তিনজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তো আমরা কথা বলেছিলাম যে ওই যে ওই আসনের সংসদ সদস্য প্রদপ্রার্থী দিদার অলম তিনি এই ঘটনার জন্য সরাসরি বিএনপি বিশেষ করে জামায়াত শিবিরকে দায়ী করেছেন আপনি জানেন যে বিগত বারো দু হাজার থেকে তেরো চোদ্দ এ তিন বছর বাংলাদেশে যত নাশকতা হয়েছে সবচেয়ে বেশি নাশকতার ঘটনা ঘটেছিল এই ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ড অংশে এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তারা আবারও এই ধরনের আশঙ্কা করছে তবে তাদেরকে দমন করার জন্য অর্থাৎ নাশকতাকার দমন করার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে আছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার নুরু আলম মিনা এবার আমি একটু আসি প্রচারণার দিকে আজও কিন্তু প্রচারণার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে আওয়ামী লীগ আজও আমরা দেখেছি সেই সকাল থেকে আওয়ামী লীগের যারা প্রার্থী রয়েছেন তারা কিন্তু মাঠে ময়দান চষে বেড়াচ্ছেন তারা তাদের বিপুল সংখ্যক অনুসারী নেতাকর্মীদেরকে নিয়ে এলাকা এলাকায় গণসংযোগ করছেন যেমন বিকেলের দিকে আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম নয় কোতোয়ালি আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল দেওয়ানবাজার এলাকায় তিনি প্রচারণা চালিয়েছেন এছাড়া আবার সকালের দিকে দেখেছি আমরা বিশেষ করে চট্টগ্রাম যে এম এল লতিফ যেটি আফসারুল আমিন চট্টগ্রাম বন্ধ যে পাহাত্তলি খুলশি আসনের প্রার্থী এম এল লতিফ কিন্তু তার আগ্রা তার এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচার হচ্ছেন একইভাবে তবে যেহেতু বিএনপি চট্টগ্রাম নয় আসনের কোতোয়ালি আসনের প্রার্থী রয়েছেন ডাক্তার শাহাদাত তিনি কিন্তু কারাগারে রয়েছেন যে তার পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি পেশাজীবীরা একটি সভা করেছে লালখান বাজার এলাকায় সেই সভাবার থেকে তারা বের হয়ে তারা লিফলেট বিতরণ করেছে তারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়েছে অপরদিকে আমরা যদি জানতে পেরে আসলে বিএনপি যে অন্যান্য যারা প্রার্থী রয়েছেন তারা তেমনভাবে প্রচারণা চালাচ্ছেন না এবং তারা আমরা দেখেছি তারা নামমাত্র অর্থাৎ রাস্তায় থাকছেন বা সামান্য কিছু গণসংযোগ করছেন এর বাইরে তেমন গণসংযোগ তারা করছে না এক্ষেত্রে তাদের যেটা অভিযোগ তারা বলছেন তাদেরকে 
নানাভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে তাদের নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার তারা একটা ঠিক এইভাবে তারা অভিযোগ করে যাচ্ছেন তো বলা চলে আজকে আসলে যে পেট্রোল বোমার যে যে নাশকতা যে আশঙ্কাটি দেখা দিয়েছে সেই আশঙ্কাটা অনেকটা বাস্তবায়ন হয়েছে তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছেন আগামীতে যে কোনো নাশকতা প্রতিরোধে তারা কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছেন তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল আজকে সারাদিনভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চলেছে সেই সাথে একটা নাশকতার ঘটনা ঘটেছে তার সর্বশেষ তথ্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচনী প্রচারণ এবং সারা দিনের পরিবেশের খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার কমল দে দেখছেন রাত এগারোটা